allora dunque noi che cosa facciamo continuiamo il eh, ragionamento che stiamo facendo sugli amplificatori e vediamo eh, un aspetto eh, prima di tutto e come cosa succede quando abbiamo degli amplificatori unidirezionali in cascata Quindi abbiamo un primo amplificatore e poi un secondo amplificatore. A voi sapete se mettiamo due sistemi di linea in cascata che hanno eh, funzioni di trasferimento H1 e H2, la funzione di trasferimento complessiva è il prodotto delle funzioni di trasferimento dei due amplificatori. Oh, questa è una cosa, eh, questo è quello che avete visto a teoria dei segnali ovviamente, no, questa è una cosa però, devo dire, ehm, che vale nel caso della teoria dei segnali e qual è la differenza principale? Che mh, lì abbiamo a che fare con segnali matematici, non legati necessariamente a grandezze fisiche e quindi si tratta di segnali che, che eh, diciamo, per, per cui per esempio all'ingresso abbiamo il segnale d'ingresso che non è necessariamente né una corrente né una eh, tensione d'accordo mentre invece avete visto se abbiamo un sistema di porte all'ingresso noi abbiamo sia una tensione di ingresso sia una corrente di ingresso sono due grandezze differenti e, e quindi propriamente abbiamo un numero diciamo di funzioni di trasferimento differente perché dobbiamo scegliere per esempio nel calcolo della funzione di trasferimento qual è per noi la grandezza di uscita e qual è per noi la grandezza d'ingresso okay? quindi molti concetti che abbiamo visto a teoria dei segnali applicati a circuiti elettrici devono essere eh, calibrati e, e, e modificati te per tenere conto che in realtà in questo caso abbiamo a che fare con grandezze elettriche ma per capire guardiamo cosa succede quando io prendo due amplificatori unidirezionali in cascata no? e, noi che cosa abbiamo? Abbiamo un primo amplificatore e poi abbiamo un secondo amplificatore. Quindi immaginiamo che abbiamo qui la VI1, avremo qua anche una II1 e poi la tensione di uscita V1 sarà uguale alla V1. VI2 e le correnti invece saranno opposte perché la corrente IO1 è entrante, la corrente II2 è anche essa entrante però è in segno opposto, è entrante nell'altro blocco quindi di fatto è di segno opposto. A parte questo poi per il resto la tensione di uscita complessiva è la tensione di uscita del secondo stadio e questa è la corrente del secondo stadio. Allora, come analizziamo un circuito del genere? Per ciascuno dei due amplificatori unidirezionali noi conosciamo il circuito equivalente. Vedete, già questa è una prima differenza. Noi conosciamo il circuito equivalente che non è semplicemente una, una eh, Uh, funzione di trasferimento no? I1 I1 I qui dove so per qualche motivo non mi fa Allora, metto il circuito equivalente del primo, che è fatto così. Abbiamo RI1, qui 
questo è a v1 per v i1 aggiungo il pedice 1 per far capire che mi riferisco all'amplificatore 1 ro1 questo è il primo d'accordo poi abbiamo qua questa tensione qua quindi che è v1 che coincide con v2 e poi c'è l'altro il 2 che è fatto nello stesso modo quindi r i2 a v2 v i2 r o2 e poi questa è l'uscita v2 oh, eh, per esempio a v1 vedete è più complesso abbiamo tre quantità che non sono che non è, non, quindi non ho una funzione di trasferimento in realtà volendo queste tre quantità possono essere lette come tre funzioni di trasferimento perché a v1 che cos'è? è la tensione di uscita a vuoto diviso la tensione di ingresso quindi ho funzione di trasferimento tensione di uscita a vuoto diviso funzione di ingresso ri1 è una funzione di trasferimento dove l'uscita è la tensione di uscita è la di ingresso e l'ingresso è la corrente di ingresso no? è v1 diviso i1 quindi volendo possono essere interpretate come come eh, grandezze allora noi supponiamo di voler rappresentare un amplificatore in direzionale la cascata di due amplificatori eh, di questo tipo come un unico amplificatore equivalente quindi diciamo questo circuito equivalente dell'amplificatore ottenuto quindi noi vogliamo rappresentare l'amplificatore totale che ha come uscita vo2 e ingresso v1 con un circuito equivalente unico quindi un unico circuito equivalente fatto così questo lo chiamiamo ri questo sarà av e questo sarà ro Va bene? Allora, mettiamo, dove? mettiamo in relazione queste, queste quantità. Come facciamo a ottenere questo circuito? La cosa è abbastanza semplice, perché vedete, in pratica, eh, come sono definite queste quantità? È RI è VI1 diviso... I, I1 che è esattamente uguale alla RI1 che avevamo prima quindi la resistenza d'ingresso è la resistenza d'ingresso del primo stadio questo ci vuole abbastanza poco no? a dirlo ma ovviamente è così la resistenza d'uscita che cosa come si calcola la resistenza d'uscita di uno stadio eh, bisogna eh, fare vo2 diviso io2 quando la tensione di ingresso è spenta va bene e questa è la, la soluzione questa è a vv1 quando v1 è 0 la vo2 diviso io2 cioè la resistenza vista dall'uscita è l'ro e infatti questo si vede bene che nel disegno che ho fatto dopo quando v1 è 0 il generatore a vv1 è spento e dall'uscita si vede soltanto ro che succede nel circuito sopra? Banalmente è più o meno la stessa cosa. Se io spengo V1, a V1 è spento, quindi questa corrente qui, in questa maglia centrale non passa corrente, quindi V2 è 0 e quindi è spento anche l'altro generatore controllato. Per cui in uscita vedo soltanto RO2. Quindi la RO che è VO2 diviso IO2 con VI1 uguale a 0 coincide con la RO2 quindi la resistenza di ingresso della cascata dei due amplificatori è la resistenza di ingresso del primo amplificatore la resistenza d'uscita della cascata dei due amplificatori è la resistenza di uscita dell'ultimo ok la amplificazione a v che cos'è anche questo è facile a calcolare perché a v cos'è è v2 da definizione abbiamo già fatto il circuito equivalente diviso v1 quando io 2 0 va bene 
Questa è la definizione. Mettiamoci in questo caso. Come facciamo a ottenerlo? Beh, è abbastanza facile perché se io ho 2, 0, V2 è uguale a V, v ad A V2 per V2. Ma V2, lo posso calcolare da questo, è una frazione di A V1 per V1. Scriviamo per esteso qua. Dunque, V O2, dunque, se I O2 è uguale a 0. V O2 è uguale... Aspettate, no. Allora, metto qua. Se I O2 uguale a 0, perché questa è la condizione in cui mi devo mettere. Allora, V O2 deve essere uguale ad A V2 per V2. Però V2 lo ottengo da questo, è una partizione di A V1, quindi è A V V1 per questo partitore, per R un partitore di tensione, dove devo fare R2 diviso R2 più R1. Vedete? Per V per V1 va bene quindi vedete ora V2 diviso V1 lo posso calcolare subito e lo posso scrivere direttamente qui quindi bene, prima lo scrivo qui V2 diviso VI1 è uguale ad A V1 per A V2 per RI2 diviso RI2 più RO1 quindi qui lo posso scrivere è AV1 per AV2 per RI2 diviso RI2 più RO1. Ok? Quindi cerchiamo questo perché è importante. Quindi cos'è l'amplificazione a vuoto di un amplificatore formato dalla cascata dei due amplificatori? È un'amplificazione che è uguale al prodotto delle due amplificazioni a vuoto per un termine di... per un partitore di tensione tra la resistenza d'ingresso del secondo stadio e la resistenza d'uscita del primo stadio. Va bene? Quindi vedete, questo termine qui è diverso da questo. In teoria dei segnali noi facciamo semplicemente la moltiplicazione di due funzioni di trasferimento, però qui noi abbiamo a v1 e a v2 che sono due funzioni di trasferimento con l'uscita a vuoto. Quindi quando eh, attacchiamo i due stadi, le uscite, l'uscita del primo stadio non è più a vuoto, perché c'è il secondo. A vuoto vuol dire che non ci passa corrente no? nella, nella porta d'uscita, ma non è vero, la porta d'uscita del primo stadio passa corrente perché c'è questa maglia. E questo passaggio di corrente fa sì che ci sia questo partitore di tensione, una caduta di tensione sulla RU2 e dà luogo a questo termine. D'accordo? Quindi, questo per dirvi che cosa? Quando si fanno i ragionamenti a teoria del segnale, non si conta, non, non, non abbiamo... Uh, non teniamo conto di impedenza ingresso e impedenza d'uscita, quindi quando noi mettiamo in cascata più blocchi dobbiamo semplicemente moltiplicare le funzioni di trasferimento. Quando invece noi abbiamo un, uh, dei circuiti elettrici, in realtà eh, eh, la funzione di trasferimento di uno stadio dipende da cosa c'è sull'uscita. Ok? Per cui quando noi mettiamo più stadi in cascata abbiamo dei termini di partizione, dei partitori di tensione che dipendono da cosa succede quando noi mettiamo due stadi accoppiati. Quindi si dice carichiamo uno stadio con il successivo. Non sono più a vuoto gli stadi perché ciascun stadio vede come carico l'impedenza ingresso dello stadio successivo. Ok? Quindi questo è, è, è l'aspetto importante. Ciascuno stadio, ciascuno, lo segno qua così ce lo ricordiamo, ciascuno stadio ha come carico l'impedenza di ingresso
dello stadio successivo. Ok, questo è un aspetto importante. Vedrete che è parecchio um, insomma, rilevante. In, in generale, vediamo qual è l'effetto del generatore e del carico sulla funzione di trasferimento di un singolo stadio. Facciamo un ragionamento di questo tipo. Effetto. del generatore sull'amplificazione allora prendiamo il nostro amplificatore a due porte e V e V e mettiamo un generatore di ingresso reale quindi chiamiamo per esempio US con una certa resistenza serie RS e un carico il carico lo chiamiamo RL dove questa L sta per load questa S sta per source che è la sorgente cioè l'ingresso questo si usano S e L allora la funzione di trasferimento è un'amplificazione una funzione di trasferimento in questo caso V su Vs va bene? ora in questo caso quello che voglio farvi vedere è che la funzione di trasferimento dipende dal generatore e dal carico non è una, una proprietà dell'amplificatore e basta dipende a cosa ci metto sulla porta d'ingresso e che cosa ci metto sulla porta d'uscita questo è abbastanza facile da vedere perché adesso disegniamo il circuito equivalente per l'amplificatore d'accordo? quindi il circuito con tre componenti che si comporta come l'amplificatore Allora, noi abbiamo che eh, questo è Vs. Vedete, abbiamo innanzitutto che V non è uguale a Vs, ma V è Vs per un rapporto di partizione, per Ri diviso Ri più Rs. Ok, poi abbiamo V, che non sarà a V per V, ma VO sarà a V per VI moltiplicato per un rapporto di partizione perché c'è una caduta di tensione su LRO quindi qui c'è il rapporto di partizione RL diviso RL più RO questa è la tensione di uscita eh, VO l'avevo già segnato ok, a questo punto VI lo posso sostituire da qui e mettere giù, lo faccio mi viene a V che moltiplica RL diviso RL più RO più eh, non più ma per ri diviso ri più rs per vs e quindi l'amplificazione di tensione v su vs a che cosa è uguale lo vedo da qua è, aspettate quindi se no chiamo due volte v non mi piace chiamiamola a ok a v su vs è uguale ad av che moltiplica RL diviso RL più RO per RI diviso RI più RS vedete A non è uguale ad A V cosa da notare? vedete non, non abbiamo più l'amplificazione dell'amplificatore ma l'amplificazione dipende da eh, cosa c'è sul carico ok? E dipende da cosa c'è alla porta d'ingresso. Ok? 
ok non ho sentito un messaggio ma è scritto no ok dipende cosa c'è sulla porta d'ingresso in generale a è più piccolo di a v no perché queste due frazioni sono tutte e due minore di 1 nel caso eh, diciamo per essere precisi a è minore o uguale ad a v è uguale solo se per esempio come proprietà di AV RO è uguale a 0 e RI tende a infinito che in quel caso lì è sempre uguale ad AV ok dunque in tal caso è uguale diciamo eh, non solo se c'è da dire anche questo che se RO è uguale a 0 e RI tende a infinito allora A è uguale ad AV per ogni RS e per ogni RL cioè è indipendente dal carico e dal generatore ingresso e questo in quel caso diciamo che l'amplificatore è un amplificatore ideale di, di tensione questa è una definizione cioè noi diciamo che un amplificatore è un amplificatore ideale di tensione se la sua amplificazione è indipendente da cosa metto sul dalla resistenza del generatore e dalla resistenza del carico ok quindi questa è una definizione e questa cosa qual è la proprietà dell'amplificatore ideale di tensione la proprietà è che la resistenza ingresso è tende a infinito e la resistenza d'uscita è uguale a zero ok quindi questa è una è, è, chiaramente zero e infinito sono tutti i valori sospetti no? nella pratica non esistono però è importante da tenere presente perché eh, diventa per noi una sorta di amplificatore asintotico, no? di un modello ideale dell'amplificatore. Quindi il nostro modello ideale di amplificatore di ehm, tensione è un amplificatore che ha resistenza di ingresso infinita e resistenza di uscita nulla. Va bene? Oh, la cosa che è interessante è che esistono altri amplificatori ideali ehm, e che e può, può valere la pena considerarli. Per esempio esiste l'amplificatore ideale di corrente. E come, cosa vuol dire che è un amplificatore ideale di corrente? Che l'amplificazione di corrente è indipendente dal carico e dal generatore vediamo quali sono le proprietà che deve avere dunque amplificatore ideale di corrente vuol dire che l'amplificazione di corrente chiamiamola IO diviso II è indipendente da rs e rl come quale potrebbe essere disegniamo un amplificatore e vediamo se è un amplificatore di corrente allora mettiamo un, un generatore di corrente in ingresso un generatore di corrente reale quindi che rappresentiamo con equivalente di norton e in uscita valutiamo la corrente va bene allora internamente sarà fatto nello stesso modo e dunque devo fare io diviso i i ma io I O è uguale alla corrente di uscita è AV 
per V diviso RO più RL, giusto? Ok, però V so cos'è, V è IS per il parallelo di RI e RS, quindi è il parallelo di RS e di RI per IS. Quindi AI che è IO su IS è uguale a AV diviso RO più RL per RS, scriviamo così, siamo al prodotto RS per RI diviso RI più RS. Allora, guardando questo circuito si vede bene che in generale l'amplificazione dipende in generale AI dipende da RS e RL vedete perché compaiono a meno che cosa? a meno che quando è che sparisce la dipendenza si vede abbastanza bene sparisce la dipendenza se RI è molto più piccolo di RS diciamo tende a 0 ok e se RO tende invece a infinito si vede bene se RI tende a 0 e RO tende a infinito allora a con i è uguale a a v per ri diviso ro e quindi non dipende da rs e rl ok Cosa, ora, se ri tende a 0 e ro tende a infinito, beh, in realtà bisogna vedere dove tende a v, perché chiaramente ha senso questo ragionamento se questo prodotto è complessi, questo, questa frazione a v per ri su ro è finita, no? Perché altrimenti potrebbe non avere senso. Però vedete, queste, in queste condizioni noi abbiamo questo comportamento. Ok? Quindi se ai se le, le, le resistenze eh, di ingresso ten, tende a zero e la resistenza di uscita tende a infinito, allora l'amplificazione corrente è totalmente indipendente dal carico e dal generatore, quindi lo chiamiamo amplificatore ideale di corrente. Ok? Questo è un, un, un caso e in realtà possiamo diciamo sbizzarrirci inserirne anche altri perché possiamo avere per esempio facilmente un amplificatore transresistivo ideale vediamo un attimo come è fatto Cosa vuol dire transresistivo? Che la transresistenza, che è una funzione di trasferimento che è dimensionalmente una resistenza, ma è il rapporto tra la tensione d'uscita e la corrente di ingresso. In questo caso si chiama transresistenza perché, cosa vuol dire la, il, il prefisso trans? Vuol dire che è ehm, eh, cioè resisti, resistivo, vuol dire che è una resistenza dimensionalmente, perché infatti è una tensione d'uscita diviso una corrente di ingresso. Il prefisso trans eh, in, in, come dire, tende a significare il fatto che sono, noi mettiamo in rapporto la tensione sulla porta d'uscita con la resistenza sulla porta d'ingresso. Quindi non è una resistenza vera e propria, è solo dimensionalmente una resistenza, ma si riferisce a eh, diciamo, rami distinti, cioè grandezze che considerano rami distinti, in questo senso. Um, si chiama trans allora quando è che l'amplificazione transresistivo lo chiamiamo ideale ideale ovviamente vuol dire che non dipende la transresistenza eh, non dipende da RS e RL quindi da carico e da generatore okay? 
vediamo quali sono, in quali circostanze si realizza questa cosa. Mettiamo qui l'amplificatore, facciamo come al solito, prendiamo una resistenza, eh, chiamiamo IS, la, una resistenza di un generatore di corrente in ingresso, ho chiamato IS perché l'avevo chiamato IS prima, quindi che è questo, quindi sua resistenza e generatore, con l'equivalente in orto lo rappresentiamo, e l'uscita, all'uscita mettiamo un carico RL, su cui prendiamo la tensione di uscita. Allora anche qui, beh, più o meno il ragionamento è uguale a quello che abbiamo fatto prima, rappresentiamo l'ingresso, quindi qui c'è l'RI, qui c'è l'RO, e qui c'è AVV. Allora, V è questo. Noi che cosa abbiamo? Che V, andiamo davanti, è uguale a IS per il parallelo di RS ed RI, come prima. Una volta che abbiamo V abbiamo AVVI, e però VO è uguale ad AVVI per partitore di tensione. Quindi adesso io prendo voi da qui e lo sostituisco qui dentro e mi viene fuori che R è uguale a VO su IS ed è uguale quindi a AV che moltiplica RL diviso RL più RO per il parallelo di RI e RS che è RS per RI diviso RS più RI. Quindi in generale, come al solito, dipende dal carico e dipende dal generatore di, di tensione di corrente che mette in ingresso, a meno che, quindi è ideale se, cosa? Se RO è nullo, perché a questo punto la prima frazione non dipende più da RL, o, e poi se RI... Um, per esempio tende a, dunque, re tende a zero no? perché sparisce la dipendenza tende a zero ok in quel caso r uguale ad av per r di nuovo r è il fatto che r tende a zero non fa andare a zero r eh? poi non so dove va a v quindi è chiaro deve succedere che r tende a zero e a v è finito, a questo punto R è finito e non dipende da RS e da RL perché vedete sono sparite completamente ok? ora per comodità uso lo stesso grafico, posso avere anche un amplificatore transconduttivo ideale In questo caso la transconduttanza la chiamo G ed è per definizione la corrente d'uscita diviso la tensione d'ingresso. Di nuovo si chiama trans per lo stesso motivo di prima, perché metto corrente all'uscita, la porta d'uscita, la grandezza d'ingresso invece è la VS è la porta d'ingresso. Okay? Quindi G è la transconduttanza e qui devo fare i conti come prima praticamente, facciamo... Qui metto, in questo caso per comodità, il generatore di ingresso. Ora io uso questo formato di circuito equivalente che se vi ricordate non è l'unico ma per vari motivi è quello che si usa più spesso ma <coughs> ovviamente non è l'unico potrei usare, se vi ricordate vi ho fatto vedere quest'altro, quello con no, l'equivalente di termini all'uscita alcuni ponti vengono più, più diretti con l'equivalente di termini all'uscita Allora ok, detto questo, ci cambia poco ormai da questo punto di vista andiamo avanti, facciamo il conto V in questo caso è una partizione di Vs, devo fare RI diviso RI più RS, ok, una volta che ho V, 
la corrente d'uscita che è questa è uguale a eh, a vvi diviso ro più rl quindi questo lo metto qua dentro e qua mi viene quindi g uguale a io su vs uguale quindi ad av diviso ro più rl che moltiplica ri diviso ri più rs quindi in generale dipende dal rl dipende dal rs a meno che ormai avete capito il trucchetto a meno che questo è ideale se si vede bene r o tende a infinito perché a quel punto rl non conta più e ri tende a infinito anch'esso che in quel caso lì abbiamo che g è uguale a che cosa se ro tende a infinito e ri tende a infinito viene eh, a v diviso r0 quindi non dipende più da niente ok quindi ora vi ripeto ancora una volta amplificatori ideali ideali in senso assoluto non esistono no? però è utile per noi eh, considerarli come asintoto poi nella pratica noi cosa faremo eh, chiameremo amplificatore di tensione un amplificatore che si comporta approssimativamente come un amplificatore ideale quindi che ha una resistenza di ingresso molto alta e una resistenza di uscita molto bassa Cosa vuol dire alto e basso? Beh, dipende. In generale alto e basso sono grandezze che sono riferite alla... Non mi ricordo più come si fa a girare. Come si fa con questo? Non mi ricordo. Vabbè. Non è. Allora, allora, quindi qui mi indichiamo, facciamo un riassunto. Qui sono, questi sono gli amplificatori ideali, queste sono le resistenze di ingresso e di uscita che devono avere e questa qui, qui vogliamo indicare qual è la f di t, cioè la funzione di trasferimento indipendente da carico e resistenza di ingresso del generatore. Allora, abbiamo ricordiamo abbiamo visto quattro cose no l'amplificatore di tensione voglio semplicemente riassumerlo di tensione che ha ri infinito ro nullo e la grandezza indipendente da rsrl l'amplificazione di tensione ok poi abbiamo visto l'amplificatore di corrente e la grandezza indipendente è RLRS. Poi abbiamo visto l'amplificatore transresistivo. L'amplificatore transresistivo ha eh, tensione di uscita nulla e, tensione e resistenza di uscita nulla e resistenza di ingresso nulla la grande F di indipendente da RLRS è la trans resistenza e poi abbiamo un amplificatore trans conduttivo
chi ha queste grandezze infinite, quindi sono le quattro combinazioni possibili. E stavolta è la transconduttanza che è indipendente. D'accordo? Ora, tenete presente, qualunque amplificatore, eh, diciamo, amplificatore, quindi sistema a due porte, ha un'amplificazione di tensione. Cioè non solo l'amplificatore ideale di tensione, ma un'amplificazione di tensione. Per dire che un amplificatore è un amplificatore di tensione, cioè praticamente un amplificatore ideale, è quasi ideale di tensione, vuol dire che deve avere la funzione di trasferimento indipendente dal RL e RS. Ok? Però l'amplificatore di tensione ce l'hanno tutti, e anche qualunque amplificatore ha un amplificatore di corrente o una, una transresistenza. Io posso definirla per qualunque amplificatore, qualunque sistema due porte in generale, a dire la verità. Ok? A me quello che interessa è capire in quali condizioni quella funzione di trasferimento è effettivamente indipendente da cosa metto su carico e cosa metto come generatore. Ok? Va bene. Eh, dunque io farei una pausa adesso e così... Eh,